ഹായ് ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർ ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സറും ഒരു പെൻഡിയം പ്രോസസ്സറും ഈ പെൻഡിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പലരുടെ മുഖം അങ്ങ് ചുളയും എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ മേ ബി ബൈ റെഫറൻസ് ആർക്കും കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു മോഡലാണ് പെൻഡിയം എന്നുള്ളത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് ഐ ത്രീ അത് സെവൻത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എയ്ത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഐ ത്രീയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ത്രീയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ പറയാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഡെല്ലിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് സീരീസ് വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ് ഒരെണ്ണം സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ ഐ ത്രീ വിത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കൂടെ ഉണ്ട് നോർമലി ബേസിക് ഐ ത്രീക്കാളും ഒരു രണ്ടായിരം തൊട്ട് മൂവായിരം രൂപ വരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഹയർ ആൻഡ് മോഡലാണ് എസ് എസ് ഡി അല്ല ഇതിനെ പവർ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻ്റലിൻ്റെ എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ പെൻഡിയം ഗോൾഡ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറാണ് എട്ടാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സറിനും ഉള്ളത് ഇത് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ ഐ ത്രീ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൂടുതലും ഐ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല ഒരാൾ ഐ ത്രീ മേടിച്ചു ഞാനും ഐ ത്രീ മേടിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ സംഭവമുണ്ട് നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നോവ ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മെഷീനിലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം തന്നെയാണ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നോവ ബെഞ്ച് അതിലും ഞാൻ റൺ ചെയ്യുവാണ് ഈ രണ്ട് മെഷീൻസിലും നമുക്ക് എസ് എസ് ഡി സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് സാറ്റ സപ്പോർട്ട് ഐ ത്രീ മെഷീനിലുണ്ട് എൻ വി എം ഇയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പെൻഡിയം ഗോൾഡിൽ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡി മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എൻ വി എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പി സി എക്സ്പ്രസ് ലൈനുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ സാറ്റ എസ് എസ് ഡിയുടെ സ്പീഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ വി എം ഇയുടെ റീഡ് സ്പീഡ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് എബവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് അത് വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഇത് അപ്ഗ്രേഡബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയേണ്ടത് നോർമലി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന് എന്ത് പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഒന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പെൻഡിയൻ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് യു ക്ലോക്ക് ഡെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ജി ഗാർഡ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ്റെ യു എച്ച് ഡി ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ഐ ത്രീ സെവൻ സീറോ ടു സീറോ യു ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ്റെ എച്ച് ഡി ഗ്രാഫിക്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഞാൻ ഈ എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ പെൻഡിയത്തിലും അത് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് ആറ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ടി ഡി പി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടി ഡി പി ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആണ് തെർമൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാത്ത് ത്രീ ഡി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇൻഡെപ്ത് എനിക്ക് ചോദിച്ചാലും കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പെൻഡിയം ഡിസ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ടും
അപ്പം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഗെയിം കളിച്ചാൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് എന്ത് വ്യത്യാസം വരും എന്നെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ബേസിക്കൽ ഐ ത്രീ ഓക്കെ ആ ഐ ത്രീയും പെൻഡിയവും ടെസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഐ ത്രീ സെവൻത്ത് ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് സി പി യുവിൻ്റെ സ്കോറ് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ റാം ഫോർ ജി ബിയുടെ സ്കോർ വൺ തേർട്ടി ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സ്കോർ ഇൻക്ലൂഡിങ് അത് ടു ജി ബി കാർഡോട് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഡിസ്കിൻ്റെ സ്കോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മാക്സിമം സ്പീഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എയ്റ്റി സെവൻ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റും സെവൻറ്റി ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് റീഡ് ഇത് അപ് ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് റീഡ് സ്പീഡ് കിട്ടും അതേ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പെൻഡിയം സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻ സെവൻ ഡബിൾ വൺ അതാണ് നമ്മുടെ സ്കോറ് സി പി യു സ്കോർ അതിനേക്കാളും തേർട്ടി പോയിൻറ്റ്സ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഫോർ നോട്ട് ടു ഉണ്ട് റാമിൻ്റെ സ്കോർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ജി പി യു വൺ തേർട്ടി നയൻ വിത്തൗട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്കോർ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് റീഡും റൈറ്റും വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡും ഉണ്ട് അത് വേരി ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഐ ത്രീയിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടാസ്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സി പി യു മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടിനും ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ജി ഗാർഡ്സ് ആണ് ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എം ബി ക്യാഷ് മെമ്മറി പെൻഡിയത്തിന് കുറവാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു യൂസറിന് ഒരു വിസിബിൾ ചേഞ്ചസും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മെമ്മറിക്ക് സ്കോർ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ബാൻഡ് വിഡ് പെൻഡിയം എയ്ത്ത് ജനറേഷന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ത്രീ സെവൻത്ത് ജനറേഷനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന് ഇച്ചിരി വില കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്